வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க எல்லா ப்ரெஸ் பீப்புள் மீடியா பீப்புளுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தோட ஹீரோ படத்தோட இயக்குனர் பி எஸ் மித்ரன் நான் தான் இந்த படத்தோட எழுத்தாளர்கள் நாங்கள் நாலு பேரும் பொன் பார்த்திபன் சார் ஆண்டனி பாக்யராஜ் சபரிமுத்து நாங்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த ஹீரோன்ற படத்தை எழுதணும் முதல்ல ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த ப்ரெஸ் ஃபார் ரிசீவிங் த ஃபிலிம் வெரி வெல் எனக்கு கிடச்ச விமர்சனங்களும் ரிவ்யூஸும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு ப்ரெஸ் சைட்லேருந்து படம் படம் மிக முக்கியமான படமாக இருக்கணும்னு நினச்சி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கரு என்ன நாங்கள் யோசிச்சுருந்தோம்னா ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கின மாணவர்கள் வந்து இறந்து போகும்போது அது மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஆகுது எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி ஏகப்பட்ட விவாதங்கள் நடக்குது சொசைட்டியில் ஆனால் ஃபெயிலான பசங்கள் இறந்து போகும்போது சூசைட் ஆகும்போது அவங்க நீ ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ஒரு முத்திரை குத்தி அவங்க இறந்து போகும்போது அதுக்கான எந்த அதுக்கான ரியாக்ஷன் அந்தளவுக்கு இல்லைன்னும்போது யார் இவங்கள ஃபெயில் ஆனவங்கன்னு டிசைட் பண்ணுறது யார் முடிவு பண்ணுறது இவங்களாம் ஃபெயில் ஆனவங்க நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை அப்படின்ற ஒரு சின்ன கருவை கொண்டு தான் இந்த ஹீரோ அப்படின்ற படத்தோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் படம் நல்லா ரிசீவ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ தான் வந்து ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு நேற்றுக்கு தான் ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆல் தி பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கோ வாட்ச் த ஃபிலிம் இது உங்களுக்கான படம் அப்படின்றது வந்துட்டு நிறைய பேர் உணர்ந்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தங்கள் அப்பா அம்மாவோட போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹாஃப் இயர்லி முடிஞ்சு இவங்கெல்லாம் இந்த படத்தை பார்க்கணும் படத்தை பார்த்து அவங்க உணர் நாங்கள் உணர்த்தணும்னு நினைக்கிற ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த படத்தை சொல்லியிருக்கோம் ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் அவங்க கிட்டே போய் சேரணும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் முக்கியமாக நான் வந்துட்டு மீடியாவுக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய நன்றி ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா இந்த படத்தில் நாங்கள் சொல்லப்பட்ட முக்கியமான விஷயங்கள் செகண்ட் ஹாஃபில் நாங்கள் சொல்ல போன இனோவேஷன்ஸு சொன்ன கருத்துக்கள் அனைத்துமே நாங்கள் வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பரில் உங்கள் கிட்டேருந்து எடுத்த விஷயங்கள் தான் மீடியாவில் வந்த செய்திகளை வச்சு நியூஸ் கவரேஜஸை வச்சு இன்ஃபேக்டு இந்த படத்தோட முக்கியமான கதைக்கு கருவாக இருக்கிற பொண்ணு இவானா கேரக்டர் பண்ண அந்த உப்பு தண்ணியில் ஓடுற இன்ஜின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து புதிய தலைமுறையில் யோகேஸ்வரின்னு ஒரு திருப்பூரில் இருந்த பொண்ணோட செய்தியை பார்த்து தான் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் எடுத்தோம் அதே போல் தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு படத்தில் காட்டின விஷயங்கள் வந்து இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அதெல்லாம் சாத்தியம் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் நியூஸ் சேனல்ஸ்லேருந்து எடுத்த விஷயங்களை வச்சு தான் சொல்கிறோம் இப்போ ஹிந்துவில் வந்து இந்த தஞ்சாவூரில் வந்துட்டு பசங்கள் வந்துட்டு பலூன் சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணாங்க அந்த நியூஸ் ஐட்டத்துலேருந்து தான் பலூன் சேட்டலைட்டு இந்த கான்செப்ட் இந்த படத்துக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் தந்தி டிவியில் வந்து ஒருத்தர் வந்து பழனியில் சேர்ந்த ரா ராஜா ஞான பிரகாஷம்ன்றவர் வந்துட்டு ஒரு பேராக்ளைடர் க பேராக்ளைடரை தானே அவரோட வீட்டிலேருந்தே உருவாக்கியிருக்காருன்னு சொல்கிற விஷயத்தை வச்சு தான் ஏர் ஆம்புலன்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் இந்த படத்துக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த படம் உருவாகிறதுக்கும் இந்த கதை உருவாகிறதுக்கும் மிக முக்கியமான காரணம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவை தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா உங்கள் கிட்டேருந்து உங்களோட நியூஸ் விஷயங்கள்லேருந்து தான் இந்த படத்தை நாங்கள் கதையாக உருவாக்கியிருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போது படம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் எங்களோட ரிசர்ச்சில் இருக்கிற விஷயங்களை எடுத்து ஹீரோ படத்தில் வந்திருக்கும் தகவல் சரியானதா அப்படின்னு சில ஆர்டிக்கல் ஈவன் திருச்சியில் அந்த பலூன் சேட்டலைட்டு விட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே பத்திரிகையில் வந்திருக்கு ஹீரோ படத்தில் சொல்லியிருந்தோம் நாங்கள் நூறு கோடி பேர் இருக்கிற இந்தியாவில் எத்தனை பேட்டன் ரைட்ஸ் வருது வருஷத்துக்கு அதே சைனாவில் ஜப்பான்லையெல்லாம் எவ்வளோ வருதுங்கிறத பற்றி பேசியிருந்தோம் அது உண்மையாக அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதி அதுக்குள்ளே அதை ரிசர்ச் பண்ணி போட்டிருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது மேலும் நல்ல விமர்சனங்களை கொடுத்துட்ருக்கிற பத்திரிகைக்கு எங்களுடைய நன்றியை சொல்லணுங்கிறக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டின் இது இந்த மாதிரி பசங்க உண்மையாகவே இருக்காங்களா இந்த ஏஜில் இருக்க பசங்களால் இவ்வளோ சாதிச்சிட முடியுமா இவங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தான் நாங்கள் ஹீரோவாக பண்ணோம் அப்பவும் பார்த்தவங்கள சில பேருக்கு அந்த கொஸ்டின் அகெயின் ரைஸ் ஆச்சு எப்படி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் இந்த சின்ன பையனை பண்ண முடியுமா அந்த சின்ன பையன் பொண்ணு அதை பண்ணிட முடியுமான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கான பதில் நாங்கள் இதுக்கப்புறம் தரப்படுறதாவே இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்
ட்விட்டரில் நிறைய பேர் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பலூன் சேட்டலைட் இருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமான ஆன்சர் இப்போ சொசைட்டிலேருந்து வர ஆரம்பிக்குது அந்த சொசைட்டிலேருந்து வர ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணம் ப்ரெசன்ட் மீடியா தான் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பசங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி பசங்களால் சாதிக்க முடியும் சாதிக்கிறதுக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் படிப்பும் வயசும் தடை இல்லை அப்படின்றத ரீ கன்ஃபர்மேஷனாக ப்ரெசன்ட் மீடியாவும் பப்ளிக்கும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்புகிறோம் அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை முக்கியமாக எதுக்காக வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கூப்பிட்ருந்தேன்னா எழுத்தாளர் சங்கத்துலேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்து இன்னைக்கு ப்ரெஸ்ஸுக்கு போயிருக்கு அந்த ப்ரெஸ்லேருந்து வந்த சில விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி ப்ரெஸ்ஸில் நியூஸ் ஐட்டம்ஸாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஏன் பக்கம் என்ன நடந்தது அப்படின்றதுக்கான ஒரு பதிவு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த முக்கியமாக அந்த மீட்டிங் கூப்பிடப்பட்டுச்சு அந்த லெட்டரில் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு புகார் ஒன்று அழித்தாங்க அந்த புகார் அழித்தபடி என்னை வந்துட்டு அழைச்சாங்க அந்த போ அந்த நாங்கள் போய் வந்துட்டு அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் நடந்த விவாதங்களுக்கு முடிவாக இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து எனக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று அமிச்சாங்க அந்த லெட்டர் படி அதுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நாங்கள் விட்டுட்டோம் அதனால் வந்து புகார் அளித்தவர் வந்துட்டு இந்த கேஸை வந்துட்டு நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெட்டர் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ அதை பார்த்து தான் முக்கியமாக அதுக்கான எங்கள் சைடு என்ன நடந்துச்சுன்றதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த முக்கியமான மீட்டிங்கு இந்த 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 ப்ரெஸ் மீட்டு அது என்னென்னா சார் இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் என்னையை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க அது என்ன மீட்டிங்னா இந்த மாதிரி உங்களோட கதையும் பாஸ்கோ பிரபு அப்படின்றவரோட கதையும் சினாப்சிஸும் கதையில் சினாப்சிஸ் கதை சுருக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்துட்டு ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் ஒரு மீட்டிங்க்கு கூப்பிட்றாங்க நான் என்னோடய எழுத்தாளர்கள் நான்கு பேரோட அந்த மீட்டிங் போகிறேன் ஏன்னா இவங்களும் வந்துட்டு ரைட்டர்ஸ் யூனியனோட மெம்பர்ஸ் தான் இவங்களும் இந்த கதையில் வந்துட்டு ஈடுபட்டுருக்காங்க இவங்களுக்கும் இந்த கதையில் கிரெடிட் இருக்குன்ற பேரில் இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் இருக்கட்டும் நீங்கள் மட்டும் வாங்கன்னு சொல்லி அந்த மீட்டிங் போகும்போது இந்த ரெண்டு கதையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இந்த கதையை அவர் முன்னாலே பதிவு பண்ணிட்டாரு அதனால் இவருக்கு நீங்கள் நிவாரணமாக ஒரு ப ஒரு அமௌண்ட் அளிக்கணுன்ற மாதிரி எனக்கு தெரிவித்தாங்க நான் அந்த மீட்டிங்கில் என்ன சொன்னேன்னா ஏற்கனவே என்ன மாதிரி ஒருத்தர் யோசித்தாருன்றதுக்காக நான் எதுக்கு அவருக்கு நிவாரணம் அழிக்க வேண்டும் முன்பதிவு நானும் இதே ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் தான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அவரும் இதே ரைட்டர்ஸ் தான் பதிவு பண்ணியிருக்காரு எனக்கும் அவருக்கும் எந்தவித முகாந்திரமும் இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ரைட்டர்ஸ் யூனியன்லேருந்து எனக்கு எந்த லெட்டரும் வரல சார் எனக்கு வந்ததெல்லாம் பாக்யராஜ் சாரோட பர்சனல் லெட்டர் ஹெட்லேருந்து அவர் எனக்கு அமைச்ச ஒரு லெட்ரு அந்த லெட்டர்லேயும் அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா நீங்கள் ஒரு நிவாரண நிதியாக ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு அந்த பையனுக்கு கொடுத்துருங்க அப்போ நான் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா சார் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த மீட்டிங் சம்மந்தமாக நான் வந்துட்டு ஒரு லெட்ரு ஒன்று அமிச்சேன் ரைட்டர்ஸ் யூனியனுக்கு அந்த லெட்டரும் ஒன் உங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு ஷேர் ஆகிடும் நீங்கள் அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்பது வந்துட்டு நான் ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறேன் ரைட்டர்ஸ் யூனியனுக்கு என்ன அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணால் நேற்றுக்கு நடந்த மீட்டிங் படி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் அப்படியெல்லாம் என்னால் எதுவும் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கதை சுருக்கத்தை மட்டுமே வச்சு எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது மொத்த கதையை பிரித்து படிங்க என்னோடய கதை அங்கே தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்குது ரைட்டர்ஸ் யூனியன் சீல் குத்திருப்பாங்க நாங்கள் போய் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு காப்பி நாங்கள் சீல் பண்ணுவோம் ரைட்டர்ஸ் யூனியன் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே போனோன்னே ஒரு ஒரு கா ஒரு காப்பியை சீல் பண்ணி அதை வந்துட்டு வேக்ஸ் போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுருவாங்க இது நாளைக்கு நாளைக்கு பின்னாடி எந்த டிஸ்பியூட் வந்தாலும் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் காட்டுறதுக்கு இன்னொரு காப்பி என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் சீல் குத்தி சைன் போட்டு கொடுப்பாங்க ஓப்பன் காப்பி நாளைக்கு வந்துட்டு கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரைட்டர்ஸ் யூனியன் டிஸ்பியூட் ஆனால் அதை படிக்கிறதுக்கு ரைட்டர்ஸ் யூனியன் அதை படிக்க மறுத்துட்டாங்க எங்களுக்கு சினாப்சிஸ் சினாப்சிஸே போதும் இதை வச்சு தான் இந்த முடிவை எடுப்போம் இதுக்கு மேலே அந்த கதையை படிக்க வேணான்னு சொல்லி இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று எப்போ அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இல்லை இல்லை அவர் இல்லை இல்லை அவர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த லெட்டரில் திரைக்கதை படிக்கப்பட்டதா
புகார் அளிச்சது அதான் இருபத்தி ஒன்று டேட்டு லெட்டர் அனுப்பிச்சேன்னு சொன்னாப்ல பட் இருபத்தி மூணு தான் இந்த லெட்டரை என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நான் அவருக்கு வந்துட்டு இந்த மறுப்பு லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் அதுக்கான எந்தவித ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை இந்த லெட்டருக்கு அப்புறம் லெட்டர் வாங்கிக்கலாம் அது விட்டுருவோம் இந்த லெட்டர் பாகியராஜர் அமைச்ச லெட்டர் இது இதில் டேட் எதுவும் போடலை இதில் டேட் எதுவும் போடலை பட் அவர் தான் எனக்கு லெட்டர் அமைச்சார் தவிர ரைட்டர்ஸ் யூனியன்லேருந்து அவங்களோட தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எந்த லெட்டரும் வரலை இது வரைக்கும் வரல ஆனால் புகார்தாரருக்கு மட்டும் இப்போ ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது ஏன்னு எனக்கு தெரில இந்த லெட்டருக்கு அப்புறம் இந்த லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு மறுப்பு லெட்டர் அந்த அந்த மறுப்பு லெட்டர் அமைச்சதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாதப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது டிசம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி ஃபெஃப்சியில் கூப்பிட்டு இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கை நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கை நிப்பாட்ட எல்லாம் முடியாதுங்க படம் ரிலீஸ்க்கு தயாராகிட்டுருக்குன்னு சொல்லி ஃபெஃப்சியில் நடந்து ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு பன்னெண்டு ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மீட்டிங் நடந்துச்சு ஏன்னா அதை முக்கியமாக அந்த லெட்டரில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் இருபது நாள் எந்தவித ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஏழு பன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு அந்த மீட்டிங்கில் வந்துட்டு தலைமையில் இருந்தது வந்துட்டு ஃபெஃப்சியோட தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி சார் இருந்தாப்பில் அந்த ஆர் கே செல்வமணி சார் அந்த ஃபெஃப்சி தலைவராக அங்கே அந்த மீட்டிங் நடக்கும்போது அவர் முன்னாடி வந்துட்டு ப புகார் கொடுத்தவரும் வந்திருந்தாப்பில் நாங்கள் எல்லாருமே வந்திருந்தோம் அங்கே நடந்த விவாதத்தின்படி என்ன முடிவு பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா அப்போ தான் நாங்கள் முழு திரைக்கதையை அவருக்கு கொடுக்குறேன் அது வரைக்கும் முழு திரைக்கதை ரைட்டர்ஸ் யூனியன்கிட்ட இல்லை என்கிட்ட தான் இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே இந்த லெட்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா முழு திரைக்கதையை படிச்சுட்டு தான் இந்த முடிவு எடுத்துட்டு ரெண்டாயிரம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று லெட்டர் அமைச்சிருக்கேன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காப்புல அது ஏன் அப்படி சொன்னார்ன்றதுக்கு எனக்கு அது தெரியல ஏன் அப்படி மென்ஷன் பண்ணிக்காருன்னு தெரில அது சாரை தான் நீங்கள் கேட்கணும் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச படிக்கல அந்த மீட்டிங் படி என்ன முடிவு பண்ணோன்னா முழு திரைக்கதையை ஒப்படைச்ச உடனே ரெண்டு முழு திரைக்கதையும் ஓப்பன் பண்ணி நானு ப்ரொடியூசரு இப்போ புகார் செஞ்ச ப புகார் கொடுத்தவர் அத்தனை பேர் முன்னிலையிலையும் முழு திரைக்கதையை ஒரு குழுவாக ஒரு ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ இந்த இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கோ இந்த பிரச்சனைக்கோ சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு மூணு பேர் இந்த கதையை படித்து ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு நான் ஒம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு லெட்டர் அமைச்சேன் அதுவும் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் படித்து பார்த்துருங்க ஒம்பது அந்த இந்த மீட்டிங் நடந்த உடனே அடுத்த அடுத்த நாள் ஒம்பது பன்னெண்டு அமைச்சேன் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா நான் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அமைச்சர் லெட்டரையும் சரி ஒம்பதாம் தேதி அமைச்சர் லெட்டரையும் சரி ரைட்டர்ஸ் யூனில் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கல அவங்க எதுக்கு வாங்கிக்கலன்னு எனக்கு தெரில வாங்கிக்கலன்றதுனால நான் என்ன பண்ணால் அடுத்த நாள் அதை வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட்லாம் அமைச்சேன் ஒம்பதாம் தேதி அமைச்ச லெட்டரையுமே ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கல அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் தான் அவங்க வாங்கிட்டாங்க அது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் போட்டு தான் வாங்கிட்டாங்க அது என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியல ஸோ இது நடந்த முடிஞ்ச உடனே இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு டே இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வரும் என்னென்னா எங்கள் முன்னாடி ப்ரொடியூசர் முன்னாடி புகார் கொடுத்தவர் முன்னாடி அத்தனை பேர் முன்னாடி இந்த ரெண்டு திரைக்கதையை படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன முடிவை இன்றைக்கு வரைக்கும் நிறைவேற்றவே இல்லை அது ஏன் நிறைவேற்றலன்னு தெரில இது இல்லாமல் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அப்படி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொடியூசர் என்ன சொன்னார்னா இந்த படத்து மேலே எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வந்துட்டு யார் எந்த சாயலும் இல்லாத ஒரு படம் ஒரிஜினல் ஸ்டோரின்ற நம்பிக்கையினால் பத்து லட்சம் ரூபா டெபாசிட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்சி பேர்லன்னு டெபாசிட் பண்ணாப்பில் கொடுத்துட்டார் செக் ஆமாம் அந்த ஏழாம் தேதி எடுத்த அந்த ஆமாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து நீங்கள் கமிட்டி வந்துட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு ஓகேனா அந்த டெபாசிட் பண்ண செக்கை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த மீட்டிங்கே நடக்காததுனால இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு அதாவது இன்றைக்கி லெட்டர் கொடுத்து அந்த செக்கை திருப்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கான சான்றும் இங்கே இருக்குது அதுக்கான சான்றும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அவங்க கொடுத்து அதை நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஸோ நடந்த கதை இது தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்கிட்ட இந்த கதை திருட்டு கதை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை ரைட்டர்ஸ் யூனியன் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி ப்ரெஸ்ஸில் வரும்போது இது திருட்டு கதை தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து எழுத்தாளர் சங்கம் முன் வைக்கிறதுல வந்துட்டு எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் இருக்கிறது என் பக்கம் என்ன என்ன இருக்குன்றதை நான் இங்கே ஓப்பனாக சொல்லணுன்றதுக்காக நான் சொல்லி
கையெழுத்து போட்டு ஓப்பன் காப்பி நம்ம கையில் கொடுப்பாங்க இன்னொரு காப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீல் வச்சு கையெழுத்து போட்டு ஒரு என்வலப்பில் வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வேக்ஸ் போட்டு சீல் பண்ணி டேட்டு போட்டு கொடுத்துருவாங்க இந்த ரெண்டு காப்பியுமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்குமே தவிர நாளைக்கு டிஸ்பியூட்னு வரும்போது அதை சப்மிட் பண்ணணும் அவங்க கிட்ட எந்த காப்பியும் இருக்கு ரைட்டர்ஸ் எந்த காப்பியும் வச்சுக்காது எனக்கு தெரியலையே எனக்கு அப்புறம் ஏன் வந்து நீதிமன்றம் பக்கம் இதை எடுத்துகிட்டு போகணும் இது ஏன் திருட்டு கதை இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது வரைக்கும் என்கிட்ட அப்படி அப்படி எந்த விதமான புகாரும் கொடுக்கல நான் கேட்குறது என்னென்னா முகாந்திரம் இல்லை எனக்கும் அந்த பையனுக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை முகாந்திரமே இல்லாதப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி யோசிச்சிங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் எதுக்கு ஒருத்தருக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் நானூற்றி நாற்பத்தாறு நாள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கதைக்கு நானூற்றி நாற்பத்தாறு நாள் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண மொத்த ஆடியோ ஃபைலு எங்ககிட்ட இருக்குது நானூற்றி நாற்பத்தாறு நாள் நாங்கள் நாங்கள் எழுதின ஒவ்வொரு வசனமும் அது எப்படி மாறி இருக்குது அது எப்படி சேர்ந்துருக்கு யார் யாரெல்லாம் எங்கள் டிஸ்கஷனுக்கு வந்திருக்காங்க அத்தனை டீட்டெயிலுக்கான ஆவணமும் எங்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா அதுதான் என்னோடய பைபிள் மாதிரி நான் படம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபைனல் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் திருப்பி ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் தட் ஹவ் டன் எவ்ரி ரெக்கார்ட் ஐ ஹவ் இதை நான் வந்துட்டு ரைட்டர்ஸ் இன்னும் சொல்லிட்டேன் எங்கிட்ட அத்தனை ரெக்கார்டாக இருக்குன்றது நான் சொல்லிட்டேன் நான் மூணு ரைட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் ரைட்டர்ஸ் வச்சு தான் படமே எழுதியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் படத்தை பார்த்தாலும் சரி எந்த ப்ரொமோஷன் மெட்டீரியலை பார்த்தாலும் சரி இயக்கம் பி எஸ் மித்திரன் தான் வருமே தவிர எழுத்து ப்ளஸ் இயக்கமும் ரிட்டர்ன் அண்ட் டேரக்டர் போய் வராது ஏன்னா நான் நான் இந்த சோல் ரைட்டர் ஆஃப் த ஃபில்ம் நான் ஏற்கனவே மூணு ரைட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த மூணு பேருக்கு தகுந்த சன்மானத்தை கொடுத்துருக்கேன் அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பண்ணியிருக்கும் போது நான் சம்மந்தமே இல்லாத முகாந்திரம் இல்லாத ஒருவருக்கு எதுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வரல சார் இல்லைங்க சார் அவர் எதிர்பார்க்குறவங்கள கூட தெரியலைங்க சார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவருக்கு நிவாரணம் கொடுங்க அப்படின்றாங்க அந்த நிவாரணம் அழிக்கிறதுக்கு நாங்கள் மறுத்துட்டோம் ஏன்னா அது எங்கள் வேலை கிடையாதுன்றது தான் இங்கே இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியல இந்த கதையை நான் சொல்லிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இப்போ சினாப்சிஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு ரெண்டு கதை ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி பேஸ் பண்ணுறது வந்து கரெக்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்லேயும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கதை கரு மட்டும் ஒன்றா இருந்தால் இல்லை இப்போ சினாப்சிஸ் வச்சு அவங்க பண்ணுறதுனால எதுக்கு முழு கதையை திரைக்கதையை நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதான் கேள்வி இப்போ சினாப்சிஸ் மட்டுமே வச்சு கதை கருன்றது நீங்கள் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட படங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சினாப்சிஸ் வச்சு எத்தனையோ படத்தை ஒரே மாதிரி இருக்குது நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லை இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை முன்னாடி நடந்த விஷயம் இல்லை 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 அப்போது நம்ம டேரக்டர்ஸும் நீங்களும் சேர்ந்து இல்லை இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது டிசிஷன் எடுக்கலான் இருக்கீங்களா இல்லைங்க இப்படி தான் இப்படி பண்ணுன்றதே எனக்கு புரியலையே இப்போ நான் கேட்குறேன் சினாப்சிஸ் வச்சு தான் அந்த முடிவு எடுப்பாங்கன்னா முழு திரைக்கதையை பதிவு பண்ணுறது எதற்கு எதுக்கு நம்ம முழு திரைக்கதையை போய் பதிவு பண்ணோம் சினாப்ஸ் மட்டும் பதிவு பண்ணி போயிடலாமே முழு திரைக்கதையை பதிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நான் சினாப்சிஸ் வச்சு தான் முடிவு எடுப்பேன்றது வந்து எனக்கு அது சரியா படலை கண்டிப்பா சினாப்சிஸ் வச்சு எந்த முடிவு எடுக்க கூடாது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வரி கூட வாசிக்க மாட்டாங்க நம்ம பதிவு பண்ணோம்னா அவங்க சீல் வைப்பாங்களே தவிர சீல் வச்சு பிளாக் பண்ணி நம்ம மட்டும் கொடுத்துருவாங்களே தவிர மற்றபடி எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க அந்த பதிவு எண்ணை மட்டும் அவங்க நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க பதிவு எண்ணு பேர் தேதி அவ்வளோதான் இல்லை அது ஏகப்பட்ட பதம் நான் சொன்னல இப்போ இந்த இந்த கதைக்கான மொத்த இன்ஸ்பிரேஷனுமே மீடியா தான் மீடியாலேருந்து ஒரு நியூஸ் நியூஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கதையை யோசிக்கிறோம் நம்ம எத்தனையோ பேர் அதை படிப்பாங்க எத்தனையோ பேர் அதே மாதிரி கதைகளை யோசிப்பாங்க கரெக்டா இப்ப நம்ம இனோவேஷன் ஒன்னு எடுத்துருக்கோம் நான் வந்துட்டு இந்த யோகேஸ்வரின் ஒரு பொண்ணோட நியூஸ் செய்தியை பார்த்து அதுல இருந்து ஒரு விஷயத்த எடுக்கலாம் முடிவு பண்றேன் அதே நியூஸை எத்தனையோ பேர் பார்த்துருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணிருக்கலாம் சோ கருவா நீங்க யோசிக்கும் போது ஒத்த சிந்தனை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கதைகளை வந்துட்டு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுக்கிறது நியூஸ் பேப்பர்னு போது அதை எத்தனையோ பேர் வாசிருப்பாங்க எங்க எதுவும் வேணாலும் எடுத்துருக்கலாம் பட் அது எப்படி திரைக்கதை வடிவமைக்கிறோன்றதுல தான் நமக்கு டிஃபரன்ஸே இருக்கு அதுதான் வந்துட்டு இங்க சொல்ல வர்றது ஆமாம் 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 ஆமாம்
அதனால தான் நாங்கள் சிக்கு தெக்கு திருப்பாங்க ஆனால் அந்த லெட்டரில் அப்படி இல்லை நாங்கள் பதினெட்டு பேர் சேர்ந்த குழுவை சேர்ந்து முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் மீட்டிங்கே நான் போனேன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இவங்க லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதில் நடுவில் எங்கே அந்த குழு ஃபார்ம் பண்ணாங்க எப்போ அந்த முடிவு எடுத்தாங்க ஏன்னா நான் ஏன்னா ரெண்டு கதை என்கிட்ட திரைக்கதை என்கிட்ட இருக்கும்போது அவங்க எப்படி படிச்சிருக்க முடியும் அந்த டைமில் அதான் நான் கேட்குறேன் நான் நான் முன்பெக்கிற விஷயம் ஒன்று தான் சினாப்சிஸ் வச்சு எந்த முடிவு எடுக்காதீங்க முழு திரைக்கதையை படிங்க முழு திரைக்கதை படிச்சிருக்கோன்னு அந்த லெட்டரில் அவங்க ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ண லெட்டரில் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் எனக்கு அவங்க படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த டைமில் ஏன்னா இவர் அது படிச்சு தான் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி லெட்டர் எழுதுறனு சொல்லியிருக்காப்புல இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி படிச்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா திரைக்கதை எங்களிடம் இருக்கிறது அப்போ அவங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்க முடியும் படமும் இப்போ ரிலீஸ் ஆகலை நான் திரைக்கதையை அவங்க கையில் ஒப்படைச்சது வந்து ஏழு பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஒப்படைச்சேன் அது எனக்கு தெரில அந்த லெட்டரில் அவங்க ஏன் அப்படி எழுதுறாங்கன்றத நீங்கள் அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் அந்த லெட்டரில் தவறாக இருக்குன்றத நான் சொல்கிறேன் அதுவும் எனக்கு தெரில சார் அது எனக்கு தெரில ஏன் குழு அமைக்கலன்றது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில அவங்க தான் அதுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா நான் நாங்கள் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் வந்துட்டு நியாயப்படி தான் நடக்குது இல்லை எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அந்த லெட்டரில் என்னென்னா இருபது நாளைக்கு நாங்கள் ஒழுங்காக ரெஸ்பாண்டே பண்ணலன்ட்டாங்க நாங்கள் இவ்வளோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கோமே நான் சினாப்ஸஸ் அமைச்சிருக்கேன் நான் மீட்டிங்க்கு போயிருக்கேன் ரெண்டு மீட்டிங்க்கு போயிருக்கேன் ரெண்டு லெட்டர் அனுப்பியிருக்கேன் நான் அமிச்ச இந்த லெட்டருமே வந்து யார்கிட்டையுமே காத்தல அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் எந்த விதமாக ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாததுனால நான் வந்துட்டு இப்படி ப இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கோன்னு சொல்லி உனக்கு கொடுக்குறாங்க அதுதான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரிய மாட்டேங்குது அது எனக்கு புரிஞ்சிக்கும் எனக்கு எனக்கு தெரியல தட் த ப்ரொடியூஸ் தட் வாஸ் அ ப்ரொடியூசர்ஸ் டிசிஷன் வாட் வாட் வாஸ் அ டிசிஷன்னா இப்படி ஒரு டிஸ்பியூட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே ப்ரொடியூசர் என்ன ஃபீல் பண்ணால் இது வந்துட்டு ஒரு கேவியட் கேவியட்டுன்றது என்ன நாளைக்கு ஒரு கேஸ்னால் நமக்கு நமக்கு தெரியப்படுத்தணும் ஸோ நமக்கு வராமல் இது எங்கேயாவது தெரியப்படுத்துனா இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டை போட்டு இப்போ இவ்வளோ பெரிய படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ரிலீஸுக்கு தடங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கேவியட்டை ஃபைல் பண்ணாங்களே தவிர அது ப்ரொடியூசரோட முழுக்க முழுக்க அவரோட டிசிஷன் அது ஆமாம் இப்போ இப்போ ரைட்டர்ஸ் இன்னும் போனவங்க கோர்ட்டுக்கு போவாங்களா இல்லையா நமக்கு தெரியல இப்போ போனாங்கன்னா நமக்கு தெரியப்படுத்தணும் தான் நம்ம சொல்கிறோம் போகக்கூடாதுன்றதுக்கா அவங்கள தடுக்கிறதுக்கோ எதுக்கோ நம்ம பண்ணல நம்ம கோர்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா நமக்கு தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் கேவிட் ஃபைல் பண்ணு இல்லை சார் நான் தான் சொல்லுவேன் சார் எனக்கு வந்த லெட்டர் இது ஒன்று தான் சார் அதுதான் இப்படி அப்படி அவர் சொல்கிறார் சார் ஆனால் எனக்கு பாக்கியராசர் லெட்டரேட்லேருந்து வந்த லெட்டர் தவிர இது வரைக்கும் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் எந்த லெட்டரும் வரல முத முதல்ல உங்கள் மேலே புகார் இருக்கு அப்படின்னு லெட்டர் அமிச்சாங்க சினாப்ஸ் அனுப்புங்கன்னாங்க அந்த சினாப்சிஸ் அமைச்சதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மீட்டிங் நான் நம்ம போய் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு எந்த லெட்டருமே ரைட்டர்ஸ் யூனியன்லேருந்து எனக்கு வரவில்லை எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் பாகிராசர் லெட்டரேட்லேருந்து அந்த லெட்டர்லேயும் இது கதை திருட்டுலாம் அவர் பேசவே இல்லை அந்த லெட்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த பையனுக்கும் இதுக்கும் இந்த கதையும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது கதை சுருக்கத்தை படித்து பார்க்கும்போது கதை சுருக்கத்தை படித்து பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்கள் இவ்வளோ பத்து லட்ச ரூபா பணத்தை வந்துட்டு நிவாரணமாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னோடய கேள்வி என்னென்னா ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி கதை இருந்தால் நான் நிவாரணம் கொடுக்கணுமா அப்படி சப்போஸ் என்னிடம் இருந்து தான் அவரிடம் இருந்து தான் கதை என்னிடம் வந்ததுன்னா அதுக்கு முகாந்திரம் என்ன எனக்கும் அவருக்கு என்ன முகாந்திரம் இருக்குன்ற ஒரு கேள்வி நான் கேட்கணும்ல பட் அதுக்குள்ளேயே போவானான்றாங்க அந்த மீட்டிங்கில் என்ன சொன்னாங்க இல்லைங்க கதை திருட்டு அப்படின்லாம் பேசாது நீங்கள் நிவாரணம் கொடுங்கன்றாங்க எனக்கு தெரில சார் அடிப்படை போது தெரியுது மற்றவங்களை பற்றி நமக்கு தெரில சார் தெரியலங்க சார் அது நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட தான் கேட்கணும் நான் என் என்னோட சைடு கதை இது தான் நான் இத்தனைக்கும் என்ன சொல்கிறேன் நான் இத்தனை ரைட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் ரைட்டர்ஸ் இன்னும் இவங்களும் மெம்பர்ஸு ரைட்டர்ஸ்க்கு கிரெடிட் கொடுத்துருக்கேன் செப்பரேட்டாக ஆக்சுவலாக ரைட்டர்ஸ் யூனியன் என்னைய தான் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு என்ன சொல்கிறது பரவாயில்லப்பா நல்லா பண்ணுறப்பா நான் சொல்லணும் அப்படி சொல்லலை இன்னொருத்தருக்கும் சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அதுதான் என்ன அப்படின்றது எனக்கு புரியல
இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று லெட்டர் அம்சன்னு சொல்கிறாப்புல அப்போ நான் திரைக்கதையை கொடுக்கவில்லை அப்போ அது பதிமூணு எங்கேன்னு சொல்கிறாரு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில அப்போ கதை சுருக்க மட்டும் தான் ஏழாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் நான் திரைக்கதை கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க படித்தாங்களா படிக்கலையான்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த குழு அமைக்கலை நாங்கள் கேட்டது என்னென்னா இத்தனை பேர் நாங்கள் இருக்கோம் எங்கள் முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணி படிங்க புகார்தாரரும் இருக்கட்டும் எங்களுக்கு எந்த விதமான பயமும் கிடையாது ஏன்னா எங்கள் மேலே தப்பு கிடையாது நான் ப்ரொடியூசரும் இருக்காப்புல நாங்கள் நாலு பேரும் இருக்கிறோம் புகார் கொடுத்தவரும் இருக்கட்டும் எங்கள் முன்னாடி ஒரு குழு அமைச்சு ஓப்பன் பண்ணி படிக்க நாங்கள் தயாராக தானே இருக்கோம் அப்படி உங்களுக்கு அப்படியும் டவுட் வந்துச்சுன்னா இந்த நாங்கள் பத்து லட்ச ரூபா செக் இப்போ வச்சுக்கோங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டா இதுவும் நாங்கள் செஞ்சிட்டோமே என்கிட்ட அவங்க கேட்கலாம் இல்லை சார் அது எனக்கு குழு இல்லை சார் முதல்ல அவங்க முடிவு எடுத்து வச்சுட்டு சொல்கிறாங்களே தவிர எங்ககிட்ட கதையே கேட்கல அவங்க நான் நான் தான் சொல்கிறேன் கதையை ஓப்பன் பண்ணி படிங்க ஓப்பன் பண்ணி படிங்கன்னு அவங்க கதையை கேட்டால் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு புரியுதா கதை சுருக்கத்தை வச்சு கதை சுருக்கத்தை வச்சு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கதையை கேட்கல சார் அவங்க இருபத்தி ரெண்டாவது கடிதத்தை நான் இப்போ அந்த கடிதமும் அனுப்புகிறேன் அதையும் பார்த்துருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது அமைச்ச கடிதத்தை நீங்கள் பார்த்துருங்க அது கடிதத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கதை ஏழாம் தேதி தான் கேட்டாங்க அன்றைக்கே கொடுத்துட்டாங்க எங்களோட ரெக்வஸ்ட் அப்போ கூட கதையை அவங்க கேட்கல நாங்கள் தான் சொல்கிறோம் அதாவது ஏழாம் தேதி நாங்கள் வந்து ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் போயிருந்தோம் போஸ்கோ பிரபு வந்து இருந்தார் ரைட்டர்ஸ் யூனியன்லேருந்து ஃபிஃப்சிக்கு போயிருந்தோம் ஆர் கே செல்லமணி சார் தலைமையில் மீட்டிங் நடந்தது அப்போது ரைட்டர்ஸ் யூனியன்லேருந்து மதுரை தங்கமும் அப்புறம் அந்த இடைக்கால ரைட்டர்ஸ் சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்திருந்தாங்க அதாவது ரைட்டர்ஸ் யூனியனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் எல்லாருமே போயிருந்தோம் அப்போ பேசும்போது நாங்கள் வச்ச ஒரே ஒரு டிமாண்ட் என்னென்னா இது நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி படிங்க ஸ்க்ரீன் ப்ளே பவுண்டடை படிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுங்க சார் நாங்கள் சார்கிட்ட சொன்னோம் சாரும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு அன்றைக்கி மீட்டிங்க்கு வந்து ரைட்டர்ஸ் யூனியன் மெம்பர்ஸும் அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டு அன்றைக்கி எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்னென்னா நீங்கள் முதல்ல உங்கள் ச ப்ரொடியூசர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் சார் நீங்கள் இதை படிச்சுட்டு என்ன முடிவு சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் நான் இப்போயே பத்து லட்ச ரூபா செக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் சார்னு சொல்லி பத்து லட்ச ரூபா செக்கும் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒன்லி திங் அந்த தீர்மானம் நடக்கல ஏன்னா அவங்க பவுண்டரை ஓப்பன் பண்ணி படிக்கவே இல்லை இதை கேஸுக்கு நகர்த்திட்டாங்க புரியுதுங்களா பிரச்சனை இங்கே அங்கேயே முடிஞ்சிருக்கோம் அது பவுண்டரை ஓப்பன் பண்ணி படிச்சுருந்தாங்கன்னா என்னன்றது தெரியும் ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறதே நாங்கள் தான் சார் நாங்கள் தான் பவுண்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னே சொல்கிறோம் அவங்க வந்து கதை சுருக்கத்திலே முடிவு எடுத்துட்டாங்க நான் முடிவு அப்படி எடுக்காதீங்க பவுண்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கன்றோம் அப்போ பவுண்டை கேட்டதே ஏழாம் தேதி தான் தயார் அதெல்லாம் எதுவுமே வேலை கிடையாது சார் எனக்கு வந்துட்டு என்னை யாராவது குற்றம் சொன்னாங்கன்னா நான் குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறது மட்டும்தான் என்னோடய வேலை தவிர இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வேலை கிடையாது சார் அடுத்த கட்டமாக இப்போ அவங்க அமைச்ச லெட்டருக்கு இப்போ ப்ரெஸ்ல நான் பதில் சொல்லிட்டேன் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா கோர்ட்டில் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறதா ஐ டோன்ட் நோ ஐ டோன்ட் நோ வைஎஸ் நான் வை சிக்ஸ் சிக்ஸ் இந்த லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோர்ட்டுக்கு போன மாதிரி தெரில அதுவும் லெட்டர் பதினாறாம் தேதியே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இப்போ கேஸு அவங்க பதினாறு டேட்டு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பதினாறாம் தேதி கொடுத்துருந்தாங்க ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கலாம் பட் ரிலீஸ் முன்னாடி அவங்க போனாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா கே வீட்டில் இன்னும் ரிப்ளை வரல எனக்கு இப்போ அப்போ போயிருந்தாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க போகல படமும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் ஏன் போகலன்றது எனக்கு தெரியல நான் வந்துட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சார் தெரியாது <laughs> 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 நாங்கள் ப்ரொடியூசரு ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லோரும் இருக்கும்போது இந்த கதையை படித்து ஒரு முடிக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த டிசிஷனை சொல்லக்கூடிய லெட்டர் இது இல்லை அன்றைக்கி தீர்மானத்துக்கு எடுத்தப்போ ஆர் கே செல்வி மணி சார் எங்கள் முன்னாலே பாக்கியராஜ் சாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அமைப்பாக குழு அனுப்பாங்கிற நம்பிக்கையில் தான் எங்களை அமைச்சு வச்சாங்க பட் அதுக்கான வேலைப்பாடுகள் நடக்கலை முழுக்க முழுக்க அது நடந்திருந்தால் நாங்கள் கொடுத்த இப்போ ஒரு ஒரு இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா அன்றைக்கி அவர்கிட்ட அந்த காசை கொடுத்து கிரெடிட்டை போடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல படம் ரிலீஸ்க்கு